Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u ovom videu vidjet ćete prvi dan avgustovske žetve ili vršitbe kukuruza za 2024. godinu. Dvadeseti avgust je Znači, malte ne je još leto u punom jeku, a mi već krećemo da radimo kukuruz. Danas je neki cilj da se uradi desetak hektara kukuruza, rečeno je da je vlaga mala, oko 11, to ćemo posle vidjeti. Uglavnom, ovaj kukuruz se mogu još pre desetak dana raditi, međutim, silo se nisu hteli, nisu bili u mogućnosti niko da prihvati kukuruz. Zbog suncokreta, tako da smo odložili, mi smo inače pre 7 dana uradili nešto malo kukuruza za čoveku, za stoku od nevej kući. Tako da je ovo definitivno najranija žetva kukuruza ikad, ja sam do sada najranije radio 23. augusta, neki rani pionir, to ima 15-20 godina. Uglavnom, što se tiče neke normalne žetve, ovo će svakako biti najranija ikad, kažem vam, moglo je još mnogo ranije da se krene, ali nije bilo mogućnosti za to zbog silosa. Vidjet ćete detalje, vidjet ćete prinose, uživajte u videu. Naravno, glavni majstor na kombajnu je Mire. Ovo je dekal 50-75 kukuruz. I ako bude sve išlo kako treba, Nadamo se da ću vam moći dalje prikazati i kilažu i vlagu i naravno prinosu. Njiva je sejana 30. marta i ovo nam je prvi kukuruz koji radim ove godine. Sem ono što sam vam već napomenuo, jedne njive koje smo radili čovjek koji je nosio kući. U pitanju je dekal 50-75, inače smo skoro sve operacije mi radili uslužno, znači od setve prskanja, evo sad na kraju vršitbe, i mislim da će domaćin biti zadovoljan. Što se mog stanja tiče, počinje da mi bude jako loše, nos počinje jako da mi curi, kašalj, bol u grlu i ne znam da li ću izdržati, tako da u daljem delu videa nadam se da ćemo se uspjeti družiti ako mi ne pozli. Ti vino gradi, 
šumica i lepa sremica, sremačko je selo malo oko moravnica, tu potočit tu šumica i lepa sremica, tam kurica sira kolo sitno veze, tu su moci tu devojke i sremačke čese, tam kurica sira kolo sitno veze, tu su moci tu devojke i sremačke čese. Kirima srsanima i lepi momcima Sremačka je svaka svaka cveće mokićena Peškirima srsanima i lepi momcima Tamburica sira kolo sitno veze Tu su momci tu devojke i sremačke čese Tamburica sira kolo sitno veze Tu su momci tu devojke i sremačke čese Možete vidjeti iza mene, napunjene su prikolice Nisam mogao baš sve da vam snimim detalje Vidite možda i mireta iza mene S kombajnom Završili smo prvu njivu, evo pune su dve prikolice Tačno je dva hektara njiva Nisam mogao da snimim, zašto me stano neko zvao na telefon I ne moš ništa snimati A mire je to jako brzo uradio Znači za možda 50 minuta Uglavnom, sada će Mika ići u prevoz, a ja ću malo napraviti pauzu, idemo ovdje da pokušam da iskipujem ako budu ovi primjeri na silosima, ako ne bude sad opet neki haos tam.
vraćam se na njivu nešto me bilo steglo, napravio sam pauzu išao sam kući po onaj Fervex popio sam, evo sad kao što možete vidjeti po ovom pejzažu trenutno smo na bregu Mika i Mire rade ja sada im se pridružujem Mika je dve ture za redo vukao ja ovo malo, malo pre ono jutrošnju turu što sam imao bilo je 18 tona i 700 sa 2 hektara i bila je 12.6 laga sve ostalo je bilo u jusu tako da eto to izađe nekih 9300 po hektaru ili 53 metara kako mi kažemo po jutru uglavnom znači ti kukuruzi iz rane setve ovde kod nas su dobri to je otprilike 5300 kila u jutru je kod nas neki prosek mešane loše i dobre godine tako da ovaj što mu radimo za sad je zadovoljan i neće biti u gubitku vidjet ćemo dalje šta će se dešavati nadam se da kad ovu njivu završimo da ću tu vam završiti snimiti odjavu pošto posle toga idemo suncokret da radimo on kaže mešamo malo radimo suncokret malo kukuruze uz put tako da neću ovaj video da trpam svom cokret evo vidite koliko je mali kuroz ovde znači mire kljunovima gura zemlju pustio je maksimalno i da bi uspeo što više da pokupi ovih čmanjaka ali ovde od kuroza nema ništa ovaj drugi breg malo bolje izgleda Ovo je iznad je bolji Ali ovo pod preko Evo Mika je ostavio traktor na sred puta, ne mogu da prođem, nema ga, ne znam šta se desilo, sad ću s dronom poleteti pa da vidim gde su oni mire, pošto to je njiva, ide tamo preko prema Dunavu, ima to mi zovemo polica, tu ima jedna baš opasna ovako jedna papuča, uspon ogroman, ne znam i da li može kombajn i sa leve i sa desne strane da izađe, uglavnom nadam se da će se ovaj javiti. Evo ovaj, Mire mi kipuje ovdje na bregu ovu prvu turu, ostalo još, a možda ima dva kruga, to je do pola, vidjeli ste kako njiva izgleda na ovom snimku, nije baš nešto lepa za raditi, jedino što je lep pogled na Dunav, evo vidite sad odavde kako Čerini izgleda, znači vidi se, čak se vidi kad je malo vedrije vidi se avala odavde, ima lep pogled, evo vidite silosi, ali za raditi nije nikako lepo evo Mire silazi znači nešto ima zanimljivo da prijavi sad ćemo nema šta je kombaj nije ugasio znači da nije kvar neki ali nešto ide da vidi prijavio mu je neki kao pad pritiska u grani glave motora kako li ide taj kvar to je u stvari to smo imali prošle godine to je filter goriva zaprljao se filter goriva i ne dobija 
gorivo gde treba i koliko treba. Uglavnom, ne znam, nisam siguran, mislim da imamo i kući rezervni. Uglavnom, ovaj... Dobro je, nije ništa strašno. Čim je Mir izašao iz kombajna, ja sam znao da je neki kvar. Treba danas bare minimalno još tih šest jutara da uradim ogled da subsokreta. Vidjet ćemo sad, kad odemo kući, moram vidjeti da li imam taj filter, pa da zamenimo to na licu mesta na njivi. Evo, gotovo je, Mir je ovo završio i sada pokazat ću vam još kipovanje, merenje i to će biti to, a prelazimo na sudcokret i pokušat ćemo da rešimo ovaj problem što imamo sa filterom. Evo, 21.600. Vidjet ćemo vlagu, znači ovdje ima oko nekih 7 tona. Tako da nije ni loš, čini mi se da je tu bilo možda 80 kari, možda malo više. Nažalost, evo, moj plan se nije ispunio. Evo, Mika stoji, čeka, nije ni skipovao, pošto je pre nas neko se suncokretno stigao i sada ovdje odmah iza ograde radi se, evo, iza ovog drveća je ta njiva koju treba da radimo taj ogled suncokreta i sad mire da li će koliko uspije da napuni bunker dok se ne izvuče ovaj usipni koš moramo čekati da bi smo isprazili prikolice tamo da vam 12.1 je vlaga sad vidjet ćemo prinos mislim da je tu negde oko 3.7-3.8 tona po jutru znači ne puni 7 tona po hektaru ništa pametno da dobro sam rekao oko 7 tona, 6 i 700-800 sočajnih hektolitra. Ajde, 6820. I to bi bilo to toliko za danas. Sad prelazimo na sudcokret. E, bok, šta je ovo? Sve je nešto pogrešeno. Ništa, hvala vam gledaj ovog klipa, nadam se da je bilo zanimljivo prvi dan žetva kukuruza. Prelazimo na ovaj suncokret. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavite lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!